അപ്പൊ കൃത്യമായി നാലേ പറ്റത്തുള്ളോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുകൂടെ പറയുമ്പോ ശ്രമിച്ചാ കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി ട്രൂപ്പിന് നല്ലൊരു പേരണം എന്തിനാ ഇപ്പൊ പുതിയ പേരിടുന്നത് പേരുണ്ടല്ലോ പച്ചാളം തിയേറ്റേഴ്സ് അയ്യേ നമുക്ക് കലാദർശനമായി സാമ്യമുള്ളൊരു പേര് വരണം എന്നാലേ അവമാർക്ക് വരുന്ന ബുക്കിംഗ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു പേര് പറയാം യുവദർശന ഉഗ്രം പേര് ഇതെന്താ സംഘടന തിരിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചോ സോറി പെട്ടെന്ന് പാർട്ടി ഓഫീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പറ്റില്ല ഒന്നുകിൽ മെമിക്രി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമുക്ക് മിമിക്സ് മാത്രം മതി കലാദർശനെ പൂട്ടിക്കുക യുവദർശനെ തുറക്കുക ഏത് പൂട്ടിയാലും ഏത് തുറന്നാലും എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അഞ്ച് കളിയുടെ കാര്യം മറക്കരുത് കലാദർശനിക്ക് യുവദർശനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും യുവദർശന യുവദർശന തന്നെയാണെന്നും കലാദർശന കലാദർശന തന്നെയാണെന്നും പോടെ ഒരുമാതിരി മറ്റേടുത്ത പരിപാടി അവന്മാർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കലാദർശന എന്ന് തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പേര് അവന്മാർ വിട്ടു യുവദർശന ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ച് കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു കോണ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും പണിയണം അങ്ങനെ പേരിട്ട് കൊണ്ടൊന്നും കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പുതിയ ഐറ്റംസ് അവതരിപ്പിക്കണം കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമാ താരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് എല്ലാ അലവലാതികളും ചെയ്ത് ചളമാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് അതങ്ങ് നിർത്താം അതെ നമുക്ക് അതിന് പകരം നാടക നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാം സിനിമാ താരങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ആ ഐറ്റം കാണിച്ച് കൈയ്യിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമുക്കത് വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫിലിം സ്റ്റാർസിന്റെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പാട്ട് സീനിലുള്ള അഭിനയം അനുകരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന്
നീ പോയൊന്ന് നളിനാക്ഷനെ കാണണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മുടെ തെറ്റ് തന്നെയാ എന്ന് കരുതി കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിനെ ഇക്കാലത്ത് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുവോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നമുക്ക് അവളുടെ ജീവിതം അല്ലേ മോനെ വലുത് അവളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാനുള്ള ഏർപ്പാട് നീ ഉണ്ടാക്കണം അധികം വൈകാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രൂപ എത്തിക്കാമെന്ന് നീ നളിനാക്ഷനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് അളിയൻ ഒന്ന് കാണിച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം മല്ലിക വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോകണമെന്നല്ലേ അമ്മ പറയുന്നതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല അമ്മയെ അനുസരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അനുസരിക്കണം പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പറഞ്ഞ പ്രകാരം രൂപ തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്നത്തെ സാഹചര്യം അതായിരുന്നു എന്ന് കരുതി ഭാര്യയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചേർന്നതാണ് എന്തിനാ എത്രയൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ പറയുന്നത് ഓഹോ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസം തികഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അവൾ ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാ അവൾ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു പണം കിട്ടിയിട്ട് മതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ അമ്മ പറയാത്ത ചെയ്യാൻ അറിയാം എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് ക്ഷമിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയി എന്റെ പെങ്ങളുടെ കണ്ണീരും കണ്ടുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഉടനെ തരാൻ രൂപ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അളിയന്റെ അമ്മയ്ക്ക് രൂപ കിട്ടിയേ മതിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ആധാരം തരാം അത് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ അളിയൻ വന്ന് മല്ലികയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബേഷായിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കണം പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം പിന്നെ കാതറവായി മിനിസ്റ്ററെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് സമ്മതിച്ചത് ആ ഓലി വിവരമുണ്ട് ഇതൊരു കാര്യം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനെന്താ ആദ്യം സാറ് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കൂ സാറിന് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചു തരാം നല്ല ബെസ്റ്റ് ബിരിയാണി എല്ലാ സാറന്മാർക്കും മുള്ളികൾക്കും വിളമ്പിക്കൊടുക്കണ ബയറ് നിറച്ചു തന്നെട്ടെ ഉണ്ണിനി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വന്ന അന്ന് എന്നെ അവിടെ നിറക്കി വിടും അമ്മ വന്നപ്പോ ഉണ്ണി എവിടേക്കാ ഓടിക്കറിയെന്നറിയോ ഒരു മുറിയിലേക്ക് അയ്യോ അവരാരാന്നറിയോ ഒരു സ്ത്രീ അവരാ പുതിയ വനിതാ എസ് ഐ അയ്യോ ചുമ്മാ തന്നെ ആ സ്ത്രീ ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് വാതിലും തോന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്പസമയം മുമ്പെങ്ങാനും ഞാൻ അവിടെ കയറി ചെറുത്ത് സന്ധ്യ നേരിട്ട് കാണാൻ എന്താ ഒരു മാർഗം അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാ എസ്കോട്ടോട്ട് ആന്റി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു ആ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ ഒരു വഴി ആ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ എന്താ അത് ഉടനെ തന്നെ നീ സന്ധ്യയെ കല്യാണം കഴിക്കുക അയാളെ പൂട്ടാൻ വന്നല്ലേ മിണ്ടരുത് പല മണ്ടത്തരും വിളിച്ചു കൂവിയാൽ ഇരിയുടെ പെരുന്നാളായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ മോന്ത വല്ലാത്ത ഷേപ്പിലായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഷേപ്പ് മാറ്റണോ വേണ്ട ആ തടിയന്മാരെ ആങ്ങളമാരെ അകത്തുണ്ടാവും അവന്മാരങ്ങ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഞങ്ങൾ കലാദർശനിൽ നിന്നും വരുന്നവരാ തിരുവിലായിരിക്കും കാലണയും തരത്തില്ല കാലണ കിട്ടിയിട്ട് അതല്ല തിരുവിനല്ല മുതലാളിയോട് ഒരു പേഴ്സണൽ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഇരിക്കൂ വേണ്ട ഞങ്ങളോട് ഇരുന്നോളാം എന്താ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സാബുവിന് മുതലാളിയുടെ മോള് സന്ധ്യമായിട്ട് അല്പ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അറിയാമല്ലോ തറക്കണ്ട അച്ഛനോട് മുതലാളി ഇതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ അവന് ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഇത്രയധികം പണവും പ്രതാപവും സൗന്ദര്യമുള്ള ചെറിയ അച്ഛൻ മുതലാളിയുടെ മകളെ പ്രേമിക്കാൻ തനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഉള്ളതെന്നും പറഞ്ഞ അവൻ പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരയാണ് 
കരച്ചിൽ നിർത്താനുള്ള ഒരു ഗുളിയും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സന്ധ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ അവൻ ഇപ്പോഴും അത്രക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് അവന് മക്കറ്റിൽ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് പതിനാലാം തീയതി അങ്ങോട്ട് പോവുക നേരിട്ട് വന്ന് മുതലാളിയോട് കുറ്റസമ്മതം നടത്തണമെന്ന് സാബുവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് പിന്നെ ഇനി മുതലാളി അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കണ്ട മനസ്സമാധാനത്തോട് സാവധാനം സന്ധ്യയുടെ വിവാഹം നടത്തിയാൽ മതി ഇപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ജോലി ഒഴിവായി കിട്ടി ആ പിന്നെ ഞങ്ങളെ കല്യാണം വിളിക്കണം കല്യാണ ദിവസം നമുക്ക് കലാദർശനയുടെ മിമിക്സ് പരേഡ് നടത്താം ഏതായാലും സന്ധ്യയുടെ കല്യാണം കലക്കണം ഗംഭീരമാക്കണം ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളല്ല മിത്രങ്ങളാണെന്ന് സന്ധ്യയുടെ ബ്രദേഴ്സിനോട് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ മുതലാളി ഇരിക്കണം ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെനസ് നിറഞ്ഞു ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ നിന്റെ നമ്പർ കളിക്കടാ എന്താ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് മുതലാളിയുടെ ടെലിഫോണിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്പർ നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവനെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗൾഫിൽ പോകുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴാ എനിക്ക് മനസ്സിന്റെ സമാധാനമായത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവനും സന്ധ്യയും തമ്മിൽ അടുപ്പമാണെന്ന് നാട്ടുകാരാണ് കുറച്ചിലാർക്കാ നമുക്കാ ഇനി ഇപ്പൊ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കല്യാണം സാബു ഗൾഫിൽ പോയാ തന്നെയും ഈ വാളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഓ അവൻ ഇവിടുന്ന് പോയാ പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോ താനെ അവൾ അതൊക്കെ മറക്കും എന്ന് കരുതി ഇവളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നതല്ല ആ തൽക്കാലം അവൻ ഗൾഫിൽ പോകുന്ന വിവരമൊന്നും അവൾ അറിയണ്ട ആ ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റിക്ട് ആകുമ്പോഴാ അവക്ക് വാശി കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അവക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തേര് അങ്ങനെ സന്ധ്യ ചെറിയാൻ വീട്ടു തടങ്കലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഉണ്ണി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഡാഡി അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ചിരിക്ക ഏതായാലും ഉണ്ണിയുടെ അഭിനയം കലക്കി ഇച്ചായമാര് പറയുന്നതേ അവരെ പേടിച്ചിട്ട് സാബു ദുബായ് പോവാൻ പോകുന്ന പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി എല്ലായിടത്തൊന്നും ചുറ്റിക്കറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഇനി പിടിച്ചാലേ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരൻ കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആന്റി അങ്കിളും മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിലാണല്ലേ എത്തിയത് ഇവിടെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതെ അതെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണി ആയിക്കാണ് സന്ധ്യന്റെ മുറിയിലുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച കുഴപ്പ മുറിയിലേക്ക് വന്നോളൂ എന്റെ കൂടി അല്ല ഞാൻ ആദ്യം പോവാം ഒരും കാണാതെ വന്നാ മതി റൂം നമ്പർ ഫോർ രണ്ടാൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കാനുള്ളെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു എട്ട് ഏഴും 